Здравствуйте! На данный момент вы уже умеете определять конфигурацию Spring с помощью XML или аннотации, внедрять зависимости длинов, а также простые значения. Вы знаете, как подключить файлы свойств и создать несколько конфигураций. Эти знаний более чем достаточно для создания многих приложений, которым необходим только Spring Core. В этой теме мы рассмотрим еще одну интересную функцию Spring, которая расширит наши возможности по определению бинов. Это Expression Language. Возможности его достаточно обширны. Он позволяет, например, внедрять один либо другой бин, в зависимости от каких-то условий. Например, если наше приложение будет стартовать раз в час и что-то делать, то мы можем с 8 утра до 5 вечера внедрять один бин, а ночью внедрять другой бин. Данная логика будет храниться в Spring конфигурации, и ее можно будет легко изменять. Но обо всем этом по порядку. Выражения в Expression Language задаются через решетку и пишутся в фигурных скобках. Литералы, которые можно задавать, это числа, строки, даты, булеон значения или null. Числа могут быть простыми, integer, double, с минусом или без. Можно использовать hex формат или e нотацию. Строки задаются в одинарных кавычках. На самом деле вы редко будете использовать expression language, чтобы установить простое значение в property bina. Скорее всего, литералы вы будете использовать в разных логических выражениях или арифметических операциях. Самое интересное в Expression Language — это связывание бинов разными хитрыми способами. Чтобы обратиться к бину, достаточно просто указать его имя. Сейчас вы можете видеть две равносильные вещи. Одна записана на языке выражений, другая — стандартным способом. В чем же прикол? А в том, что в Expression Language вы можете обращаться к property бина, а также вызывать его методы. После имени вы пишете точку и указываете имя property. Например, вы хотите передать в какой-то класс логер который был установлен по умолчанию в классе ПП. Таким образом, вы можете даже делать навигацию по графу объектов, то есть инжектить в бин то, что было внедрено в другой бин. Это может быть полезным, если в последний вы внедряли внутренний бин, ну, к которому больше уже нельзя обратиться. Естественно, для того, чтобы это работало, необходимо, чтобы был getter в классе. Но также мы можем вызывать методы класса, которые возвращают какое-то значение, и внедрять это значение уже в другие бины. В методы даже можно будет передавать параметры. Бины, простые значения, что-то еще. С вызовом методом все может быть еще интереснее. Через точку можно продолжать вызывать методы объектов, которые вернулись в предыдущих методов. То есть мы можем, например, внедрить в бин дату, которая была назначена ивенту, созданному методе construct event в классе app. Тут, правда, есть такой интересный момент. А что если construct event вернет нам null? Ну, тогда мы получим null pointer exception. Это логично. Существует возможность избежать этого. Используя знак вопроса, можно указать Spring, чтобы он сделал проверку на null перед вызовом метода. То есть, если construct event вернет значение, тогда вызовется метод getDate. Если же вернет null, тогда null будет установлен в property. Конечно, знак вопроса можно использовать не только перед вызовом методом, а также перед обращением к property объектам. Если же мы хотим обратиться к статическому полю или методу класса, в Expression Language есть специальная буква T. Ну, это сокращенно от Type. Написав ее в круглых скобках, указываем полное имя класса, а дальше имя поля или метода, который мы хотим вызвать. Например, мы можем вызвать метод random из класса math, если хотим куда-то передать случайное значение. Либо в нашем примере мы можем создавать объекты date формата, используя Expression Language, а не определение factory метода. Давайте теперь рассмотрим операции в языке выражений. Spring поддерживает обычные арифметические операции над числовыми значениями. Но тут ничего удивительного. Аргументами этих операций могут быть как числа, так и значения property или результаты выполнения методов. Дальше это реляционные операции. Больше, меньше, равно, не равно. Причем писать их можно либо привычными символами, либо буквами. Также существуют операции instance of для проверки на тип и операция matches для проверки на соответствие регулярному выражению. Также Spring поддерживает логические операции и или отрицание. Тут все просто. И пример вы можете видеть здесь. Более интересным есть следующий вид. Условные операции. Тройной оператор позволяет вам реализовать логику if, then, else в вашем выражении. Условия, знак вопроса, значение если true, двоеточие, значение если false. Он, по сути, похож на соответствующий оператор в языке Java. Как раз с его помощью вы можете внедрять разные зависимости согласно определенным условиям. 
Давайте в нашем тестовом приложении сделаем то, о чем я говорил в самом начале. В классе Event создайте статический метод isDay, который будет возвращать true, если текущее время от 8 утра и до 5 вечера. Дальше. В определении класса app в аргументе конструктор, где вы передаете default logger, сделайте expression language. В нем будет следующая логика. Если сейчас день, передавайте файл event logger, иначе передавайте консоль event logger. Такая вот нехитрая логика в нашем приложении. Напишите, чтобы попрактиковаться в обращении к статическим методам, а также в использовании условного оператора. Еще одним условным оператором является знак вопроса двоеточие. Его называют Elvis оператор, так как он похож на прическу Элвиса Пресли. Его смысл простой – проверка на null и установка значения либо которое вы проверяли, либо другого, если равно null. С этим оператором надо будет меньше писать кода, в отличие от тройного оператора. Еще одной замечательной вещью в Expression Language является поддержка работы с коллекциями и наборами свойств. Например, мы можем обращаться по индексу к элементу списка. Также по ключу мы можем доставать значения из Map или Java Util Properties класса. Что интересно, мы даже можем определить новый список или Map, используя Expression Language. Также мы можем прочитать свойства системного окружения, либо системные свойства программы при запуске. Для этого используем, соответственно, System Environment или System Properties, откуда по ключу достаем значения. Можете проверить, как это работает. В нашем примере в Property Greeting у клиента Установите значение свойства системного окружения «user» для Linux или «username» для Windows. Еще одной интересной функцией в работе с коллекциями в Expression Language есть возможность сделать выборку элементов и проекцию коллекции. Чтобы получить все элементы, которые удовлетворяют определенным условиям, используется знак вопроса и потом в квадратных скобках записываются условия, в котором могут участвовать property или методы объектов, хранящихся в коллекции. Например, мы можем получить всех клиентов, у которых ID меньше 10. Такой себе VIP-список. Используя знак крыши или доллара, можно получить только первый или последний подходящий элемент. Проекция позволяет выполнять подвыражение над каждым элементом и получить коллекцию результатов. Например, если бы у нас у каждого логера было имя, то мы бы смогли получить коллекцию имен всех объявленных у нас логеров. Так как в подвыражении могут быть и методы, то возможности открываются очень интересные. Использование языка выражений расширяет наши возможности по определению бинов string и внедрению их зависимости. Имея возможность использовать условия, работать с коллекциями, выполнять методы и операции над свойствами, мы можем сделать настройку и изменения нашего приложения еще более гибким. Но не стоит расслабляться. Это еще не все.